اس دجال سے بڑھ کر ان دجالوں کا خوف کرتا ہوں اپنی امت میں جو اس دجال سے پہلے اور اس دجال کے الگ آئیں گے مجھے دوسرے دجالوں کا خوف زیادہ ہے اس ایک دجال سے فقیل اما ہوا یا رسول اللہ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دجال کون ہے جو اس ایک دجال سے پہلے آئیں گے ہو آر دوز دجال فقال علماء اسو بے عمل علماء وہ دجال ہے تو پہلی بات اس نکتے پہ ختم ہوئی پہلا کہ علم حاصل کریں عمل حاصل کریں خیر حاصل کریں جو چاہیں اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا اللہ کا قرب اللہ کی معرفت اور آخرت کا سمرنا پھر وہ خیر رہے گی خواہ علم ہے خواہ عمل ہے خواہ صدقہ و خیرات ہے خواہ کوئی خیر کا کام جو آپ کر رہے ہیں مدرسہ بنائیں مسجد بنائیں مسجد بنائی اور نیت یہ ہوئی کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ مسجد فلاں نے بنائی ہے اللہ نے اس کو دولت دی اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے بس گیا سب سکول بنایا مدرسہ بنایا ایک نیت یہ تھی کہ اس میں لوگ آ کے علم حاصل کریں اور اللہ کی معرفت دین اور ہدایت پائیں گے اور مزید یہ کہ میری بخشش کے لیے دعا کریں گے میری آخرت سمر جائے گی اللہ راضی ہوگا یہ نیت خالصہ ہے اور دوسری نیت بنایا اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اس نے سکول بنایا اس نے مدرسہ بنایا اس نے دار العلوم بنایا اس نے ادارہ بنایا یہ جو تفریق ہے فرق ہے بڑا باریک ہے سو پردوں کے نیچے نفس چھپا کے رکھتا ہے پتہ نہیں چلنے دیتا کہ نیت میں خرابی ہے اگر ہر ایک کو نیت کی خرابی کا پتہ چل جائے تو ہر کوئی درست نیت نہ کر لے ہر کوئی نیت درست کر لے یہ پردوں کے نیچے چھپ میں لوگ آ کے علم حاصل کریں اور اللہ کی معرفت دین اور ہدایت پائیں گے اور مزید یہ کہ میری بخشش کے لیے دعا کریں گے میری آخرت سمر جائے گی اللہ راضی ہوگا یہ نیت خالصہ ہے اور دوسری نیت بنایا اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے اس نے سکول بنایا اس نے مدرسہ بنایا اس نے دار العلوم بنایا اس نے ادارہ بنایا یہ جو تفریق ہے فرق ہے بڑا باریک ہے سو پردوں کے نیچے نفس چھپا کے رکھتا ہے پتہ نہیں چلنے دیتا کہ نیت میں خرابی ہے اگر ہر ایک کو نیت کی خرابی کا پتہ چل جائے تو ہر کوئی درست نیت نہ کر لے ہر کوئی نیت درست کر لے یہ پردوں کے نیچے چھپا کے پالتا رہتا ہے خراب نیتوں کو اور اس وقت جا کے پتہ چلتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب امام غزالی نے اس کے بعد فرمایا وعلم ان الدین شطران اے بندے جان لے کہ دین کے دو حصے ہیں دین کے there are two major parts of دین of اسلام احدہما ترک المناہی والآخر فعل الطاعات فرمایا پہلا حصہ دین کا یہ ہے abstention from the prohibited things ورا بچنا حرام چیزوں سے گناہوں سے بچنا abstention from the sins abstinence from the sins from wrong doings from all those acts which have been declared to be prohibited and forbidden گناہوں سے ممنوع چیزوں سے حرام چیزوں سے بچنا ایک اور دوسرا فعل الطاعات نیک کاموں کو کرنا فرائض کو نیکیوں کو عمال صالحہ کو بجا لانا to perform the pious acts this is the second aspect اور امام غزالی فرماتے ہیں ترک المناہی والاشد نیک کام کرنا فرماتے ہیں آسان ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے نیکی کر لینا آسان ہے 
فرمایا آپ دیکھتے ہیں بہت لوگ ستائیسویں کی رات ہوتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس رات نیکی کرنے آ جاتے ہیں جمعہ کے دن لاکھوں لوگ مسجدوں میں نیکی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں قربانی لاکھوں کروڑوں مسلمان کرتے ہیں حج کے شوق میں پچیس پچیس تیس تیس لاکھ چلے جاتے ہیں حج کے شوق میں کروڑوں لوگ صد کا خیرات کر لیتے ہیں فرمایا تو دیکھتا نہیں ہے کہ نیکی کے کاموں میں لاکھوں کروڑوں لوگ نیکیاں کر لیتے ہیں تو پرابلم کہاں ہے پرابلم نیکی کرنے میں نہیں ہے پرابلم گناہ کو چھوڑنے میں نیکی انسان کر لیتا ہے گناہ نہیں چھوٹتا جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے بندہ تائب نہیں ہوتا ابسٹینشن از ڈیفیکلٹ دین پائٹی پرفارمنس آف پائس ایکٹ تو فرمایا ایبسٹیننس فرام دا رانگ ڈوئنگ از دا تھنگ وچ از ریکوائرڈ مور دین پرفارمنس آف دا گڈ ڈوئنگ فرمایا فعین نہ تعت یک دیر علیہ کل و احد نیک کام پر ہر شخص کو قدرت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے وہ ترک و شہوات لا یک دیر علیہ اللہ صدیقون مگر یہ جو سیلف کی وشس ڈیزائرز ہیں اینڈ پروپینسٹیز ہیں انسان کے وشس سیلف کی ان کو چھوڑنا صرف سچے لوگوں کا کام ہے ہر شخص نہیں اس لیے فرمایا بندے اگر ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے تو پہلے گناہ ترک کر آنکھ کا گناہ زبان کا گناہ ہاتھ کا پھر اقسام بیان کر گناہ ترک کر اور فرمایا سات آرگنز آف دا باڈی ہیں دوز ہو پرفارم دا سنز فرمایا ان سات آرگنز کو آزا کو گناہ سے بچا لے کتنے آزا کو سات آزا کو سیون آرگنز آف دا باڈی ان کو گناہ سے بچا لے وہ کون کون سے آزا ہیں فرمایا العین آنکھ کان زبان پیٹ فرج سیکسول آرگنز ید ہاتھ اور رجل پاؤں فرمایا سات آزا ہیں دی سیون آرگنز آف یور باڈی فرمایا ان کو گناہ سے بچا لے کیوں قرآن مجید میں ہے لہا سب اتو ابواب لکل باب من ہم جز ام مقصوم جہنم کے بھی سات دروازے دیر آر سیون ڈورز اینڈ گیٹس آف ہیل اینڈ دیر از اے فکسڈ اینڈ اسپیسیفائڈ لمٹ اینڈ نمبر آف دا پیپل ہو وو بی اینٹرنگ ان دا ہیل تھرو اسپیسیفک ڈورز بیکاز آف دا اسپیسیفک سینس جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک مقرر حصہ ہے آنکھ کا گناہ کرنے والے اس دروازے سے جا رہے ہوں گے کانوں کا گناہ کرنے والے کان کا لسننگ غیبت جو سنتے ہیں ایک ہے جو زبان سے غیبت کرتا ہے بیک بائٹنگ یہ زبان کا گناہ ہے اور جو خود بیک بائٹنگ نہیں کرتا بٹ جسٹ ریمین سائلنٹ اینڈ لسن گو ون ایئر ٹو ہم اپنے کان دیتا ہے سننے کے لیے تو اس کے کان نے گناہ کر لیا دونوں میں کوئی فرق نہ رہا وہ بھی دوزخ میں جائے گا اس دروازے کے ذریعے جو زبان کے گناہوں کے لیے مقرر ہے اور غیبت سننے والا بھی دوزخ میں جائے گا اس دروازے کے ذریعے جو کان کے گناہ کے لیے مقرر ہے آنکھ کا گناہ ہے نہ برائی کسی کی کہو نہ کسی کی برائی سنو برائی کرنے والا برائی کر گیا کر کے چلا گیا اس نے اپنے آپ کو بد نصیب کیا اپنی تباہی خرید لی لیکن بندے تو نے کتنی نادانی کی کہ خود تو برائی کی نہیں تھی ایک گناہ سے بچا تھا اور خاموشی سے کسی کی برائی سن لی تو برابر ہو گیا گناہ گاری میں اب وہ ایک دروازے سے جا رہا ہے جہنم تو بھی جہنم میں جا رہا ہے پر دوسرے دروازے سے جا رہا ہے آپ میری بات کو سمجھیں یہ جو مجلسوں میں آپ ہم مل بیٹھتے ہیں تو غیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں بیک بائٹنگ کرتے ہیں گناہ کی باتیں کرتے ہیں ٹھٹا مذاق کرتے ہیں دوسرے کی تزیق کرتے ہیں یہ ایک جوک آف دا پیپل ہنستے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہہ کہا لگاتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں کریٹیسائز کرتے ہیں آئرونیکلی وی ٹاک اباؤٹ ادرس تو یہ جو کچھ مجالس میں کرتے ہیں 
یہ مجالس ہمیں جہنم کے سوا کچھ نہیں دیتی